நேர் கிளாஸ் போயிட்டு வந்தேன் டவுனில் நின்றேன் யாருன்னு எனக்கு தெரியல அவங்க தேவையில்லாமல் டச் பண்ணிட்டு போனாங்க அந்த இடத்த வச்சு நல்லா வெளுத்தினால நான் மம்மது வீ வீட்டை விட்டு வழியில் வந்துட்டாலே நாங்கள் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாயிருவோம்ட்டு ஒரு பயத்தோட வலிக்கிடணும் ஆண்கள் நமது சமூகத்தில் காணப்படுகிற இளைஞர்கள்லாம் எதிர்காலத்தில் எங்களோட தேசத்தை வழிநடத்த போகிறவர்கள் எங்களை ஆர்வம் இருந்தால் தான் நடத்த அளவுக்கு எங்களால் போக முடியும் நான் மம்மது குடும்ப சூழ்நிலையை நினைத்துக்கொண்டு மனதில் வைத்துக்கொண்டு எங்களோட ஆர்வத்தோடையும் படித்து கொண்டால் நாங்கள் நாங்கள் வந்து பஸ்ஸுகளில் விரைக்க இளைஞன் வந்து தவறாக நடந்து கொள்ளலாம் எதிர்த்து நாங்கள் எங்களோட லட்சிய பாதையில் போகணும் இளைஞர்கள் மிக வேகமாக உணர்ச்சி வைக்கப்படக்கூடியவர்கள் சுயமான வேலை வாய்ப்பு அத்தேடுவீங்களை எதிர்பார்க்காமல் உங்களிடையில் நாங்கள் இன்று பொதுவாக இளைஞர்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு விடயம் அவர்களுடைய கற்றல் தொடக்கம் அவர்களுடைய சிந்தனைகள் முழுக்க நாங்கள் வேறு நாட்டிலே தான் எங்களுக்கான வாழ்க்கை என்று அது அப்படி தோன்றுவதற்கான காரணம் வேறு பிரத்யேக காரணங்கள் இருக்குதா பாடசாலையில் கல்வி மட்டும்தான் கல்வி மட்டும்தான் முக்கியமாக இருக்குது ஆனால் அங்கிட்ட திறனை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது குறைவு தொடர்ச்சி அவங்களிடம் தான் ஒரு இன்னொரு கீழ் இப்போ அதில் சொல்லப்பட்டிருந்தது அது அது எங்களுடைய தமிழினம் குறிப்பாக வடக்கு யாழ்ப்பாண தமிழினத்துக்கு ஒரு சாபக்கு அடிந்த சாதி முறைமை அது அது ஒரு வேறு பகுதி அதை நாங்கள் இதில் பேச தேவையில்லை என்னென்னு கூட அதுக்கு அப்பாலே இந்த உங்களுடைய பயிற்சி நெறிக்கு இந்த பால் நிலைசார் பிரிவுகள் நோக்கியதாக இருக்கிறதா அதை குறிப்பாக இப்போ இந்த இப்போ மேசனரி அல்ல காப்பென்றி இப்படியான தொழில் முயற்சியாண்மைக்கு அல்ல தொழில் பயிற்சி நிறைக்கு பெண்கள் விண்ணப்பிக்கின்ற விடயங்கள் இருக்கின்றனவா நிச்சயமாக நான் நினைக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் நான் குறிப்பாக தென்னாசிய நாடுகளில் மட்டும்தான் ஆண்கள் பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் பிரிவுகளாக காணப்படுகிறது மேலத்திய நாடுகளை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அனைத்து வகையான வேலைகள்லையும் பெண்கள் சரிசமனாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தொலைபேசி அதிகார சபையை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் அவர்கள் விரும்பி வர்ற எந்த பயிற்சி நிறையிலையும் நாங்கள் இடம் கொடுக்குறாங்க அவர்களுக்கு சொல்லி எந்த ஒரு பிரிவினையும் நாங்கள் எந்த இடத்துலையுமே காட்டையில்லை குறிப்பாக எங்கள்கிட்ட வந்து மேசன்ரி கோர்ஸில் பெண்கள் படிச்சிருக்காங்க அலுமினியத்தில் படிச்சிருக்காங்க மோட் சைக்கிள் மெக்கானிக்கில் படிச்சிருக்காங்க கோட்டல் துறை சார்ந்த கக்கனர்களில் நிறைய பெண் பிள்ளைகள் படித்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்க வேலை செய்திருக்கிறாங்க நிறைய சம்பளம் என்ற வகையில் இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பெண் பிள்ளைகள் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா வரையும் சம்பளம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆகவே நாங்கள் பேசியக்க சொல்லிக்கொள்கிற விடயம் வந்து எங்கள்கிட்ட யாழ்ப்பாணத்தில் இருபத்தி நாலு வகையான பயிற்சி நிறைய ஆறு பயிற்சி நிலையங்களில் நடந்துட்டுருக்கு அவங்களோட கதைக்கு சொல்லிக்கொள்கிறது இந்த இருபத்தி நாலு பயிற்சி நிறைகள்லையும் பெண்கள் ஈடுபட்டு கொள்ளலாம் ஆனால் ஜாழ்ப்பாணத்தில் தற்போதும் காணப்படுற சில அதாவது மனநிலைகளில் ஏற்படாத மாற்றம் காரணமாக வந்து உண்மையிலேயே பெண்கள் சில குறிப்பிட்ட துறைகளுக்கு தான் அவங்கள கவனம் போகிறது அது அதுக்கப்பால் வந்து கொஞ்சம் பிறந்துபட்டு சிந்திக்கிற ஒரு குடும்பத்திலேருந்து வந்த பெண்ணாக இருக்கலாம் அல்லது அவர்கள பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் வந்து வித்தியாசமான தொழில்களை நாடி போகிறது இதுக்காகவே சில அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் வந்து பாரம்பரியமற்ற பயிற்சி நிறைகளில் வந்து ஈடுபடுற பெண் பிள்ளைகளுக்கான ஊக்குவிப்பு செயற்பாடுகள் தொழில் முயற்சி ஆண்மை தொடங்குறதுக்கான ஒத்துழைப்புகளை வந்து வழங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க இது உங்களுடைய இந்த பயிற்சி நிறைய முறைசார் கல்விக்குள்ளே வருதா முறைசாரா கல்விக்குள்ளே வருகின்றதா இது வந்து உண்மையிலே வந்து இலங்கையில் ரெண்டு வகையான கல்வி முறைமை காணப்படுது ஒன்று முறை சார்ந்தது அடுத்த முறை சாராது இது முறைசாராத முறைக்குள்ளே வருது இது உண்மையிலே முதலே ஒரு சொல்லணும் என்று யோசிச்சிருந்தேன் முறை சார்ந்த முறையில் வந்து எங்கள மாணவர்கள் பட்டக்கற்க வரையும் செல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்குது உண்மையிலே பாடசாலை கல்வி இடையில் விட்ட அல்லது ஓயலோட அல்லது ஏலோட இடநிறுத்தி கொண்டவர்களுக்கான அடுத்த வாய்ப்பெண்ணது பார்க்க உண்மையில் இன்றைக்கு இந்த தேசிய தொழில் தகம் இந்த என்விக்கு முறை ஊடாக அவர்களும் ஒரு பட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இந்த என்விக்கியூவில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏழு மட்டங்களாக காணப்படுது அதில் முதல் மூன்றும் நாலையும் சொல்கிறது சான்றிதழ்னு சொல்லி அஞ்சாவது நிலையை சொல்கிறது வந்து டிப்ளமாவன்னு சொல்லி ஆறு ஹைய டிப்ளமான்னு சொல்கிறது ஏழை வந்து டிகிரியன்னு சொல்கிறது ஒரு தொழில்துறை பட்டதாரியாக வந்து ஒரு மாணவன் ஒரு பத்தாம் ஆண்டு கட்ட ஒரு மாணவனும் ஒரு தொழில்துறை பட்டதாரியாக தொடர்ந்து போயிருந்தால் அவனால் வந்து அந்த பட்டத்தை அடையக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறதோடு அவன் ஒரு ஒரு சமூகத்தில் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு 
செல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது அது இந்த இந்த முறைசாராத அந்த பிரிவுக்குள்ளே காணப்படுற ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இதை வந்து சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு நான் மேலே கேள்வி கேட்கலாம் இந்த நீங்கள் இப்போ இப்போ இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு தான் இப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தோழி தகமைக்கும் உரிய சான்றிதழ்கள் உங்களோட மனதளவில் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு இப்போ உங்களை நாங்கள் படிக்க வேணும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை வச்சுருக்கிறீர் எந்த 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 மட்டம் வரை செல்ல வேண்டும் செல்லலாம் நான் செல்ல போகின்றேன் என்ற தீர்மானம் இருக்குது உங்கள் மத்தியிலே எனக்குமாக ஒரு வெளிப்படையா சொல்ல அது செயல்லான் அந்த விடங்கள் வேற வேணும் என்றால் பங்கு வாரி இருக்கின்றது இப்ப நீங்கள் சிலர் செவன் சிலர் சிக்ஸ் அண்டிங்கள் சில டிகிரி வரை போக வேணும் என்று சொல்லி இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எது அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு அதை தீர்மானிக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய ஆற்றலையா அல்லது உங்களுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற அழுத்தங்களா அல்லது வாய்ப்புகளா இதை வைத்து நீங்கள் சொல்வீர்கள் யோசிக்கின்றீர்கள் இந்த லெவல் மட்டும் நான் போகலாம் சொல்ல முடியுமா உங்களோட திறமையில நம்பி உங்களோட திறமையில நம்பி ஓ நீங்க டிகிரி இப்போ சில ஆக்கள் சொல்லிக்கோ நான் என்பிக்கு சிக்ஸ் மட்டும் போனா காணுமண்டா அதையே நாங்கள் ஆறோட நிற்க வேணும் என்ற நிற்கலாம் ஆறு தான் நான் ஒரு எய்ம் என்று சொல்றது இதை வச்சு எது உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாக இருக்கிறது சில பேருக்கு வந்து சூழ்நிலையா இருக்கலாம் சமுதாயமா இருக்கலாம் முடிஞ்ச அளவு குடும்ப சூழ்நிலையால வந்து ஆறு மட்டும் படிக்கலாம் வங்காள படிக்க வசதி இல்லாம இருக்கலாம் ஒரு ஒருத்தர் சூழ்நிலையில பொறுத்து நீங்க சொல்லுங்க உங்கள்கிட்ட நான் வார நான் மேல சொல்லுங்க எதை வேற உங்களுக்கு வேற என்ன தீர்மானிக்கும் சக்தி வேற என்னவாக இருக்கிறது முடியும் <laughs> நாம் அமது குடும்ப சூழ்நிலையை நினைத்து கொண்டு எங்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டு எங்கள் ஆர்வத்துடையும் படித்து கொண்டால் நாங்கள் செவன் மட்டும் போகலாம் ஓகே ரைட் இப்போ மாசிர் உங்களுக்கான ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடயம் இப்போ இவர்கள் வந்து இப்போ இது தொழிற்கல்வி இது ஒரு முழு நேர கல்வியா அல்லது பகுதி நேர கல்வியா அல்லது அவர்கள் ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வேலை பாய் வேலை காலத்தில் செய்து கொண்டு வருமானம் மீட்டு கொண்டு தொடர்ந்தும் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுமா இப்போ இவர்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது முழு நேர கல்வியாக கற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க எப்படி இருக்குமென்னு சொன்னால் இவங்களுக்கான காலப்பகுதிகள் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கு சில கற்கனர்கள் ஆறு மாதம் சில கற்கனர்கள் ஒரு வருடம் சில கற்கனர்கள் வந்து ஒன்றரை வருடங்களாக காணப்படுது அதோட என்விக்கு லெவல் ஃபோர்னு சொன்னால் அவங்களுக்குரிய அந்த இதில் வெளிக்கள பயிற்சி என்றது ஒன்றும் இருக்குது ஒன் த ஜாப் ட்ரைனிங்கும் வரும் அதையும் அவர்கள் முடிக்க வேண்டியிருக்கும் ஆகவே இப்போ ஆறு மாத பயிற்சியன்னு சொன்னால் அடுத்த ஆறு மாதம் அவர்கள் ஒன்ற ஜாப் ட்ரைனிங்கும் செய்து ஒரு வருடத்தை வந்து அவர்கள் பூரணமாக வந்து இதில் அர்ப்பணித்தா தான் அவர்களால் வந்து அந்த சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சில பிள்ளைகள் வந்து அந்த ஒன்ற ஜாப் ட்ரைனிங் செய்கிற இடத்துலேயே வந்து அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை பெறக்கூடிய பெறக்கூடிய மாதிரியான வாய்ப்புகளும் இருக்குது நிறைய நிறைய சம்பளங்களில் இதில் ஒரு சந்தோஷமாக குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் நிறைய மாணவர்கள் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களோட கூடிய வருமானத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் முதல் கதைச்சோர விடயத்தையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது 
இந்த பிள்ளைகளுக்கான அடுத்த வாய்ப்பு என்று சொல்லிக்கு உண்மையிலே ஜாழ்ப்பாணத்திலே இந்த பிள்ளைகளுக்கான வாய்ப்பு வந்து காணப்படுகிறது அடுத்த கட்டங்களை படித்து கொள்வதுக்கு வந்து ஜாழ்ப்பாணத்தில் தொழில்நுட்ப கல்லூரி காணப்படுகிறது பல்கலைக்கழக கல்லூரி காணப்படுது இதிலேயே அவங்க தங்கட டிப்ளமாவையும் ஹையர் டிப்ளமாவையும் இங்கேவே முடிச்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கு ரைட் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்பொழுது நாங்கள் பொதுவாக பொதுவான விடய எங்களுக்கு பற்றி நாங்கள் யோசிப்போம் இப்போ இன்றைய இளைஞர்கள் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா சக இளைஞர்கள் எல்லாரையும் சிந்தித்து இப்போ நீங்கள் சந்திக்கின்ற அல்ல உங்களுக்கு சவாலாக இருக்கிற அல்ல நீங்கள் முகம் கொடுக்குற வேறு பிரச்சனைகள் என்ன சமூகத்தில் பொதுவாக என்ன பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் முகம் கொடுக்குறீர்கள் நாங்கள் இப்போ கற்கிற விடயம் இருக்குது தானே இதுக்கு அப்பால் கொஞ்சம் வழியில் கழிச்சு விடு திருப்பி வருவோம் இப்போ சமூகத்தில் நீங்கள் முகம் கொடுக்குற பிரச்சனைகள் என்ன ஒரு இளைஞர்களாக இப்போ உங்களுடைய வயது பத்தொம்பது ரக்கம் ஒரு இருபத்தாறுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த வயதோட்ட விடயங்களில் வந்து நீங்கள் சமூகத்தில் முகம் கொடுக்குற பிரச்சனை என்ன அது ஒரு ஆணாக என்ன பிரச்சனையை முகம் கொடுக்குறீர்கள் ஒரு பெண்ணாக என்ன பிரச்சனையும் முகம் கொடுக்குறீர்கள் பாலியல் பிரச்சனை ஓ பாலியல் பிரச்சனை இப்போ நாங்கள் வந்து பஸ்ஸுகளில் விரைக்க இளைஞன் வந்து தவறாக நடந்து கொள்ளலாம் அதை எதிர்த்து நாங்கள் எங்களோட லட்சிய பாதையில் போகணும் போகணும் அது உங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவாக இருக்குது வேற வேற நீங்கள் சொல்லுங்க வருவோ <laughs> இப்பதான் சமூகத்தில் புகைத்தல் மது ஒழிப்பு போதை வசதி கொண்டு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதில் எனக்கு நடந்த அனுபவம் என்னென்னா நான் ஏர் கிளாஸ் போயிட்டு வந்தேன் டவுனில் நின்றுட்டேன் யாருன்னு எனக்கு தெரியல அவங்க தேவையில்லாமல் டச் பண்ணிட்டு போனாங்க அந்த இடத்த வச்சு நல்லா வெளுத்து நாள் அவ்வளோதான் எனக்கு எனக்கொண்டு ஒரு தைரியம் எனக்கு இருக்கு அதுலேயே வச்சு அவருக்கு கண்ணத்துலேயே போட்டுட்டேன் எல்லாரும் கேட்டாங்க என்னென்னு இப்படியே நேரவே பதில சொன்னேன் இப்படி தான் தேவலாமல் டச் பண்ணாங்க அதை நான் இப்படி செஞ்சேன் நிறைய இடத்த எதிர்பார்த்துருக்கேன் ஏண்டா இப்போ என்னது தான் இந்த போதை வசதி இந்த சிகரெட் அப்படி என்று நிறைய இதெல்லாம் ஏன் வருது அவங்க அதெல்லாம் நிப்பாட்ட மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் கேட்குற அளவுக்கு எனக்கு யார்கிட்டையும் அவ்வளோத்துக்கு இது இல்லை யாரை கேட்கலாம் யார்கிட்ட அப்படி ஒரு இதை சொல்லலாம் என்ற ஒரு எனக்கு தெரியல எங்க சொல்லலாம் அந்த அப்படி ஒன்று தெரியல எனக்கு ரைட் வேற சொல்லுங்க வேற என்ன பிரச்சனைகள் சமூக ரீதியாக ஆம்பளை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா சொல்லுங்க இப்பத்தையே சொல்ல போனா பொருளாதார பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையால எனக்கு பிடிச்சது எதுவுமே வாங்கிடலாது ஒண்ணுமே வாங்கிடலாது உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சது வேண்டும் வேண்டும் யோசிக்கிறீங்க என்ன சவால் சொல்லுங்க நான் மமது வீ வீட்டை விட்டு வழியில் வந்துட்டாலே நாங்கள் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகிருவோம் வந்து ஒரு பயத்தோடு வலிக்கிடணும் ஆண்கள் அது ஒரு இது பெண்களுக்கு அதே மாதிரி என்னென்னு சொல்ல வீட்டை விட்டு வலிக்கிட அந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் அப்படி இப்படி இது அவைகளுக்கும் ஒரு சவால் தான் இது ரைட் இப்போ வந்து அந்த அக்கா சொன்ன மாதிரி பாலியல் பிரச்சனைகள் மற்றும் போதை வசதி எப்போவுமே எங்களோட சமூகத்தில் கூடுதலாக இருக்கிற பிரச்சனை போதை வசதி இந்த போதை வசதி இந்த இளம் ஜோதிகள் எங்கள் சரவழியான மட்டங்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் ஒரு நல்ல தகுதியில் இருக்கணும் என்று சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் தனியா ரோட்ல எல்லாம் மேலாது பயமே இருக்கு எங்க போனாலும் பேரண்ட்ஸை கூட்டிட்டு தான் போகலாம் அது ஒரு சவாலா இருக்கு இல்ல பேரண்ட்ஸ் அப்படி உங்களோட தொடர்ச்சியா வந்ததால உங்களுக்கு அது பயமா இருக்கா அல்லது அவங்களுக்கு அவங்க சொல்லிருக்காங்க உங்களோட வீட்டில் படிக்கிற ஒரு சக மாணவி 
தனக்கு ரோட்டில் போயிக்கில் ஆண்கள் பின்னால் வரைக்கெல்லாம் பயமாக இருக்கான் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நான் இப்படி ஒன்று செஞ்சேன் இப்போ அவங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுக்க போகிறீங்க அது அவங்க தான் அவங்கட ஐடியாத்தை அவங்க தான் வளர்த்து கொள்ளணும் அது என்னென்னு சொல்கிறது நீங்கள் நீங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> சிறுவயதுவர்கள் சொல்லி எடுத்து சொல்லி நாங்கள் தான் சொன்ன சமூகத்துக்கு காட்டணும் படி காட்டட அந்த சொன்னீங்கல்ல போதை பொருள் என்றது தான் நினைமான அவர்களுடைய மனதை நீங்கள் சொல்லதை சொல்லுங்க அப்புறம் கதைப்போம் இப்போ வந்து வீடுகளிலேயும் இப்போ வந்து வீடுகளிலேயும் போதை வெஸ்டால் அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் பாதிக்கப்படணும் அப்பா அவையெல்லாம் போதை வஸ் பாவிக்கிறதால வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பிள்ளைகளும் பாதிக்கப்படணும் மற்றது கேர்ள்ஸ் வந்து ஆறு மணிக்கு பிறகு வெளியில் போகணுமெண்டு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் அவங்களால என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த சுச்சுவேஷனால் அவையால் சந்தோஷமாக வெளியில் போய் வர முடியாத அளவுக்கு இருக்கு சிக்கலாக இருக்கு சிக்கலாக இப்போ ரைட் ரெண்டு பிரச்சனை சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று போதை இந்த போதை பிரச்சனை ஏன் இப்போ நீங்கள் அதிலேருந்து தவறப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் ஏன் போதைக்கு அடிமையாகிறாங்கள் என்ன என்ன இப்போ இடை உங்களை மாதிரியான ஒரு இளைஞர்கள் தானே என்னத்தை வச்சு அவங்க அடிமையாகிறாங்க எப்படி அவங்க அதுக்குள்ள அகப்பட்டு போகிறாங்க இப்போ சிறு வயதில் கல்யாணம் செய்தா இப்போ செய்திருந்தால் பிள்ளைகள் வந்து அப்போ வேறுக்கு தெரியாது இதுதான் கல்யாணம் அப்படி தெரியாது இப்போ வளர்ந்த விறகவே இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண எதிர்பார்ப்பி நம்ம இப்போ அம்மா அப்பா பிரிஞ்சு போடணும் அப்போ இந்த பிள்ளை வந்து என்ன நிலை அந்த விரக்தியால் வன்முறைக்கு உட்படுத்த தான் போத பஸ்ஸு பாவிக்கணும் இப்படி அம்மா அப்பா எனக்கு செய்ததை நான் இன்னொரு பிள்ளைக்கு செய்யணும் மட்டும் எதிர்பார்க்கும் அந்த பிள்ளை அதால் ஒரு விரக்தி ஒன்று உட்பட்டு ஒரு இளைஞன் வந்து இதுக்கு போதைக்குள்ளாகணும்னா எதிர்ப்பு இந்த போதை வஸ்துக்கு மெயின் காரணமே தூண்டல் தான் ஒரு மனிதரை தூண்டி விட்டு தான் இந்த போதை வஸ்து பிறகு கொண்டு வருது ஒரு மனிதனை நாம் ஒரு உயர்ந்த இடத்துல வச்சு பார்க்கணும் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பொறாமல் போட்டி இருக்கிறதால அது அந்த இதை அழிக்கணுன்றதுக்காக இந்த போதை பிறகு கொண்டு வருது ரைட் வேறு வேறு யார் இங்கே இங்கே ஆள் கொடுக்கும் ஒரு வட்ட மன அழுத்தத்தின் காரணமாகவும் போதை பஸ் பாவிக்கிறாங்க மன அழுத்தங்க நண்பர்கள் மூலமா இப்ப ஒரு ஒருத்த தனியா இருந்தா அவரை பாதிக்காத உண்டும் இதே இரண்டு பேர் சேர்ந்தா வாங்க தான் செய்யறதையும் மற்றாளுக்கு செய்யணும் என்று நினைப்பேர் அவர் போதைக்குள்ள அடிமையானாலும் மற்றவரையும் போதைக்குள்ள அடிமையாகி தானும் சந்தோஷப்படணும் மற்றவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தணும் நினைக்கிறாங்க கூட இளைஞர்கள் மற்றவர்கள் இந்த தூண்டுதல் மூலம் மற்றது அவருக்கு ஆசை அந்த வீடியோ அந்த அதுகள் மூலம் டிக்டாக் யூடியூப் அதுகள் மூலமா இப்போ இதில் தூண்டல் தூண்டல் என்று சொன்னீங்க தானே இப்போ நீங்களும் அதே சமூகத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் உங்களை யாரும் தூண்டவில்லையா அல்லது நீங்கள் அந்த தூண்டலுக்கு வேறு பெறு வேறு காட்டினீங்களா இப்போ தூண்டல் எண்ணிக்க வந்து தூ இப்போ தானே இப்போ மீனுக்கு விலை போடுவாங்க எல்லாருக்கும் வீசுவாங்க விலை அதில் நீங்கள் எப்படி தப்பி பிழைத்தீங்க அல்லது உங்களுக்கான பாதுகாப்பு பொறி அல்லது நாங்கள் இதுக்கு ஈடுபடக்கூடாதுக்கான வைராக்கியத்துக்குள்ள என்ன இருக்குன்றது எப்படி நீங்கள் அதில் தப்பிச்சிருக்கிறீங்க 
நாங்கள் வந்து தூண்டலேருந்து இப்போ மற்றவங்க எங்களை தூண்டினா எங்களோட மனம் வந்து வைராக்கியமே இருக்கணும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து என்ன கூப்பிடுற வா இந்த இந்த இடத்துக்கு போவோம் அப்படி செய்வோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் வர மாட்டோம் என்று சொல்லணும் நாங்கள் எதுக்கும் பயப்படாமல் சொல்லணும் எது எதிர்க்கணும் முதல்ல அவர் நீ நீங்கள் இப்படி செஞ்சாலும் நாங்களும் இப்படி செய்யக்கூடாது என்ற மனம் வந்து தைரியமாக இருக்கணும் தைரியமாக இருந்தால் எதை இருந்தாலும் செய்யலாம் செய்யலாம் எப்படி நீங்கள் நீங்கள் உங்களோட உங்களோட மனதில் பட்டதை சொல்லுங்கள் நாங்கள் எப்படியான ஒரு தப்பித்தல் பொறிமுறையை நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் எப்படி நாங்கள் அதுக்குள்ளே ஆகப்படே இல்லை நானும் இப்போ ஓயல் பயிற்சியை சித்தி அடைய தவறி விட்டபடியாக வீட்டை நிறைய காலம் சும்மா இருந்தேன் அதபடியாக எனக்கு நிறைய நண்பர்களின் அறிமுகமாயினது சில நண்பர்கள் நல்ல நண்பர்கள் சில நண்பர்கள் தீயவர்கள் அதால் அவர்களின் சகபாடகங்களால் என்ன சொல்வது அவர்களுடைய இருக்க வேண்டியா போச்சு அந்த காரணத்தில் வீட்டுக்காரரா பார்த்து இப்படி தொழில் கல்வியில் இதனையா ஏன்னா இப்போ அவர்களிடமிருந்து நான் கொஞ்சம் விலகிக்கூடியதாக இது எனக்கு மிகவும் ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலை வச்சிருக்கு சில பேர் சார் தாங்கள் என்னென்னு சொல்ல குடும்ப சூழ்நிலையை மனதில் வைத்திருக்காமல் தாங்களும் இதுக்கு என்னென்னு சொல்ல ஒரு அடிமையாகி மற்ற ஃப்ரெண்டு எல்லாம் பத்து கொண்டு தாங்களும் இந்த ஒன்று பண்ணு எங்கட ஊருக்கு என்னென்னு சொல்ல எல்லாமே இருக்குது போதை பொருளில் நாங்கள் வீட்டை விட்டு பெருசாண்டு வலிக்கிறதே இல்லை இது அப்பா என்ன கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்து ரைட் இப்பொழுது ஆசிரியர்களிடம் கேட்கலாம் இந்த இப்போ இங்கே வந்து இப்போ உங்களோட தொழில் பயிற்சி முறைமை காலகட்டங்களில் வந்து இவர்களுக்கான பரீட்சைகள் இருக்குது அல்லது பரீட்சை முறைமைகள் என்னவாக இருக்கின்றது இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த தொழிற்பயிற்சி கற்கனர்களை பொறுத்த மட்டும் இல்லை எண்பது சதவீதமானது செய்முறை முறை மூலமான கற்றல் இருபது சதவீதம் தான் இந்த எழுத்து சார்ந்த கற்பித்த செயற்பாடுகள் இருக்கின்றது ஆகவே இவர்களின் கற்கனரி இப்போ ஆறு மாத கற்கனரிகள்னு சொன்னால் அதில் என்விக்கு லெவல் ஃபோர்னு சொன்னால் அங்காலாவ வெளிக்கள பயிற்சி கட்டாயம் நிறைவு செய்ய வேண்டும் அங்கால ஒரு ஆறு மாதம் வெளிக்கள பயிற்சியை நிறைவு செய்த பிறகு அவர்களுக்கான செய்முறை பயிற்சியை நடைபெறும் இந்த செய்முறை பரீட்சையும் அவர்களை தயார்படுத்துறதுக்காக முன்மதிப்பீடு ஒன்று நடாத்தப்பட்டு அவர்களை ஆயத்தப்படுத்துகிற ஒரு செயற்பாடு ஒன்று நடைபெறும் அவர்களை அந்த செய்முறை பரீட்சத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தி அதன் பின்னர் அவர்களுக்கான இறுதி மதிப்பீடு நடந்து அவர்களுக்கான இந்த தேசிய தொழிற்தகமை சான்றிதழ் வழங்கப்படுகின்றது அதே மாதிரி அவர்கள் தொடர்ந்தும் இந்த கற்கனரியில் பல்வேறுபட்ட மட்டங்களுக்கு செல்ல போகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கான வழிகாட்டல்கள் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் என்விக்கு மட்டம் நான்கை முடித்தவர்கள் என்விக்கு மட்டம் ஐந்தை கற்பதற்கு அவர்கள் பகுதி நேரமாக கற்றுக்கொண்டு முழு நேரமாக அவர்கள் வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி அவர்கள் உழைத்து கொண்டே கற்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இதன் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சொல்ல முடியும் எப்படி இவர்களுக்கான ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் இந்த அது அது ஒரு அவர்கள் சாதாரணமாக இப்போ சில இப்போ கணிப்பீடு முறைமையால் இருக்கிறது தானே இப்போ அப்படியாக நீங்கள் அந்த அவர்களுடைய கலப்பை ஏதாவது ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் எடுக்கிறீர்களா அல்லது அதுக்கண்டு சொல்லி நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக அந் அப்படியான ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று வைக்கிறீங்களா அனைத்து வகையான கற்கனர்களுக்கும் இறுதி மதிப்பீடுன்றது ஒன்று நடைபெறுகிறது அது கூடுதலாக வந்து செய்முறை ரீதியான மதிப்பீடாக காணப்படும் அவர்களுக்கான சில இலக்குகள் வழங்கப்படும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டதில் இருக்க இலக்குகள் வழங்கப்படும் அதை அவர்கள் வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் என்ன வகையான சான்றிதழ்காக கற்றுக்கொண்டிருக்காங்க லெவல் த்ரீயாக இருக்கலாம் அல்லது லெவல் ஃபோவாக இருக்கலாம் அதை அவர்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சில மட்டப்படுத்தப்பட்ட கற்கனர்களுக்கு சிலதுக்கு எழுத்து பரீட்சைகளும் இருக்கிறது எழுத்து பரீட்சை அவர்கள் சித்திய இதனால் தான் அவர்கள் என்ன செய்யலாம் குறிக்கப்பட்ட மட்டத்தை பூர்ணப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இங்கே உள்வாங்கப்பட்ட மாணவர்கள் மாணவர்களில் இப்போ இந்த பயிற்சி முடிஞ்சு அல்லவர்கள் சான்றிதழ்கள் படைக்க வந்து எத்தனை வீதமானவர்கள் அவர்களத சாதனை சாதனையாளர்களாக வருகின்றார்கள் இதுக்கும் ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்கது கற்கனரிகளை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நாங்கள் ஆகக்கூடியது இருபது பயிலுநர்களைத்தான் ஒரு கற்கனரியில் உள்வாங்கக்கூடிய செயற்பாடு காணப்படுகின்றது ஏனென்று சொன்னால் எங்கள வளங்கள் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கிறதால இருபது பயிலுநர்களை நாங்கள் உள்வாங்கி கொண்டு அந்த கற்கனரியை ஆறு மாத காலம் கொண்டு செல்லேக்க தவிக்க முடியாத சந்தர்ப்பங்களில் சில மாணவர்களிட இடைவிலகல்கள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது இந்த இடைவிலகல்கள் பெரும்பாலும் 
ஆண்களை பொறுத்த மட்டில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர்களிட சில பெரும்பாலான ஆண் பிள்ளைகள் இடைவெளி கொள்கிற முறை அவர்களிட ஒழுங்கற்ற வரவு அல்லது அவர்களிட சில பழக்க வழக்கங்களில் சில மாற்றங்களை ஏற்படும் போது அவர்கள் தானாக விலகி கொள்வார்கள் அல்லது எங்களால் விலத்தப்படுவார்கள் பெரும்பாலும் பெண்கள் இடைவிலகி கொள்வது என்னன்னு சொன்னால் அது நான் இதில் முக்கியமாக குறித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் அந்த பெண்கள் சில வேளை திருமணத்துக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டால் பெற்றோர்களால் அல்லது நிச்சயிக்கப்பட்டவராலேயே அந்த பயிலுனரை நிறுத்தி விடுற சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது அது மிகவும் ஒரு தவறான ஒரு முடிவாக காணப்படுகின்றது ஏனென்று சொன்னால் எதிர்காலத்தில் அவர்கள் திருமணம் ஆகினா பிறகு அவர்கள் எதிர்காலம் திருப்பி ஒரு கேள்விக்குறியாக போகும் இவ்வாறான இடைவிடகல் மூலம் எதிர் அது அதாவது வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டியவர்களுக்கான சந்தர்ப்பம் இந்த நேரத்தில் இழக்கப்படுறது மிகவும் ஒரு வேதனைக்குரிய விடயமாக காணப்படுகின்றது நிச்சயமாக நான் அந்த உங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற சவால்கள் என்று கேட்ட இடத்துல இரண்டு விடயங்களை எதிர்பார்த்திருந்தேன் ஒன்று தெளிவாகிவிட்டது இப்போ சாதாரண எங்களுக்கு முன்னால் வர்ற பயிற்சி என்ன சாரி பரீட்சைகள் என்ன படிக்க விருப்பம் என பரீட்சைக்கு கொஞ்சம் பின்தங்குற நிலம்பு தானே அப்போ அது இருக்கும் நான் யாருமே சொல்லவில்லை நான் இப்போ தெளிவாக இருக்கிறது அது இந்த பரீட்சை முறைமைகள் வந்து சற்று வித்தியாசமானது இப்போ அதில் இரண்டாவதாக அந்த ஆசிரியர் சொன்ன ஒரு விஷயம் மிக முக்கியமானது திருமணம் இந்த இளவயது திருமணம் என்றது இங்கே எங்களுக்குள்ளே ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது நான் ஒரு சமூக சேவை நிறுவனத்தோட வேலை செய்கிறபடியால் இந்த இளவயசு திருமணத்துக்குள்ளே இளைஞர்கள் ஆகப்பட்டு பிரச்சனைப்படுறதில் வந்து எங்களுடைய நிறுவனம் ஏராளமான வேலை திட்டங்கள் அதில் செய்யுது இப்போ உங்களுக்கு அந்த சவால் வரவில்லையா உங்களுக்கு அந்த சவால் வேற இல்லையா கல்யாணம் திருமணம் என்றது அல்லது நீங்கள் அதை சவாலாக பார்க்க இல்லையா இளவயது திருமணம் என்றது வந்து ரெண்டு வகை ஒன்று நீங்கள் அவர்கள் ஏன் அந்த இளவயசு திருமணத்துக்குள்ளே போகிறார்கள் போனார்கள் என்றது ஒரு பகுதி அதில் நீங்கள் ஏன் போகாமல் தவறியீர்கள் எவ்வாறு தப்பி பிழைத்தீர்கள் என்றது இரண்டாவது வக எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் வந்து இளவயதில் கல்யாணம் செய்கிறார்கள் நிறைய பேரத்தை சுமக்க வேண்டிய கட்டம் பெறும் இப்போ உனது பார்த்தீங்கன்னா சில இளம் ஜோதிகள் பதினெட்டு பத்தொம்பது இளம் கல்யாணம் செய்யணும் இழந்து அந்த சின்ன சிறு வயசுலேயே அந்த கூடிய பேரத்தை சுமக்கினேன் அதனால் இந்த தொழில் முழுக்க இந்த தொழில் ஆர்வம் இருக்காது அந்த ஆர்வம் இருக்கா விருத்தி இருக்காது அவர்கள் அவர்களுடைய வருமானம் முழுக்க குடும்பத்தை பார்ப்பதிலே தான் இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட இப்போ வெளியில் போயிட்டு வேண்டாம் அவையில் வந்து கூட ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லா நேரம் இருக்க வேண்டாம் வீட்டை மனசு தோணாது குடும்பத்திலையும் போய் இருக்கணும் பிள்ளையிலையும் பார்க்கணும் தான் வீட்டை தோணும் மனசு தோணும் அப்போ சுதந்திரம் இருக்காது சின்ன வயசுலேயே வெட்டிங் பண்ண மேலே சின்ன வயசில் வெட்டிங் பண்ணுறனா அது வந்து தங்களை அறியாமல் வயசு கோளாறால் வெட்டிங் பண்ணுவாங்க அதில் வர்ற விலை என்னென்று தெரியாமல் வயசு கோளாறால் வெட்டிங் பண்ணுவாங்க ஓகே வேறு எங்கால் இளம் வயது திருமணம்ன்றது ஒரு அவங்களா தாங்க போய் குளிக்கிழ விழுகிற மாதிரி இப்போ வந்து இளம் வயதில் வந்து திருமணம் செய்தா சுதந்திரம் இல்லை அவங்க வெட்டிங் முடிச்சு இப்போ இந்த அவங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு வரும் பிள்ளைகள் பிறந்த உடனே பின் அந்த பிள்ளைக்கு கணக்க குடும்ப பிரச்சனைகள் வரும் பொருளாதார பிரச்சனை வரும் அந்த பிள்ளையை பார்க்கணும் அப்படி இப்போ எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பிரச்சனையாக தோணும் இல்லை எங்களுக்கு எங்களோட எதிர்காலம் முக்கியம் நாங்கள் எங்களுக்கு உரிய பாதையில் நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ அவங்க வந்து அவங்களோட உரிய பாதையில் செல்லலை இடையில் நிறுத்தி விட்டுட்டாங்க அவ்வளோ அவங்க கல்யாணம் முடித்து தங்களோட பாதையில் படிக்கணும் குடும்பத்தை காண்டிப்பாக செயல்படுறாங்க சிறு வயதிலேயே வெளிநாட்டில் மாப்பிள்ளை பார்த்து அனுப்புற பெற்றோர் உங்களுக்கு அப்படியான ஒரு சவால் வேற இல்லையா அப்படி ஒரு சவால் எனக்கு எதுவரையும் கிடைக்கல ஆனா இல்லை நான் நான் உங்களை உங்களை என்ன கேட்டது கொஞ்சம் விளங்கிக் கொள்ளுங்க நான் உங்க இதில் இருக்கிறவர்கள் அல்ல உங்களை உங்களை ஒட்ட உள்ள வயதினர் யா அப்புறம் தவறாக நான் உங்களை சுட்டி காட்டினதாக எடுக்க வேண்டாம் உங்கள் மூலமாக இன்றைக்கு சமூகத்துக்கு உங்கள் உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் யுவதிகள் எவ்வாறான சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்கிறார்கள் என்றதை பற்றி தான் நீங்கள் தொடர்ந்து பேசுங்கள் 
இதுவரைக்கும் அப்படி ஒரு சவாலை எதிர்பார்க்காதவைக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் பெற்றோர் தங்களுடைய கஷ்டத்தை பிள்ளைக்கு ஏற்படுத்த கூட ஆண்ட காண்டியே சிறு வயதிலேயே வெளிநாட்டில் இளம் வயதிலேயே கட்டி கொடுக்கணும் ஆனால் அதனால் அந்த எதிர்காலத்தை அவே பெற்றோர் அனுபவிக்க காட்டிலும் அந்த எதிர்காலத்தில் இருக்கிற கஷ்டத்தை அந்த சிறு வயது பிள்ளையால் அனுபவிக்கணும் அது கஷ்டம்தானே அதுக்காண்டியே அவை தங்களுடைய கஷ்டத்தை தங்களோட வந்து தங்களோட குடும்ப பிரச்சனைக்காக வேண்டியே இளம் வயதில் ஒரு பதினெட்டு வயசுலேயே வெளிநாட்டு திருமணத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க பெற்றோர் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட குடும்ப கஷ்டம் தீர்ந்தால் சரி ஆனால் அந்த பிள்ளைய வந்து பார்க்கணும் அந்த பிள்ளைக்கும் செய்ய போகிறவருக்கும் கொஞ்சம் வயசுகள் வித்தியாசமாக இருக்கும் கூட வயசுகள் வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போ பிறகு அந்த பிள்ளை தான் பாதிக்கப்பட போகுது பெற்றோர்கள் தங்களோட சுதந்திரத்துக்காக வேண்டியும் தங்களோட குடும்ப கஷ்டங்களுக்காக வேண்டியும் இலகுவாக அந்த பிள்ளைய திருமணத்துக்கு உட்படுத்துகணும் ஆனால் அந்த பிள்ளை பிறகு வெளிநாட்டுக்கு போய் தான் கஷ்டப்படும் இங்கே ஒன்றும் தெரிந்து கொள்ளாமல் சுய வாய்ப்பு தொழில் இல்லாம பல பிரச்சனைகளை அந்த பிள்ளை எதிர்பார்க்கும் எதிர்கொள்ளும் சொல்லுங்க பதினெட்டு வயசு வந்தாலே மேஜர் தானே நாங்களே எங்களோட முடிவை நாங்களே சுயமா எடுக்கலாம் ஸோ பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே எங்களுக்கு ஓரளவு விளங்கும் ஓ நாங்கள் இப்படி சின்ன வயசில் வெடிங் செய்தால் எப்படி இருப்போம் எப்படி தண்டுவோம்னு எங்களுக்கே விளங்கும் அப்படி பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே வெடிங் செ இருபதுக்குள்ளே வெடிங் செய்கிறாக்கள் கூடுதலாக நான் அறிஞ்சது பிரிஞ்சு போய் சின்ன வயசுலேயே வெடிங் செய்து ரெண்டு வருஷம் போனதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சிருவினம் பிரிஞ்சு ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு வெடிங் பிறகு செய்திருவினம் அதால் வர விளைவுகளை அவை அதை யோசிக்கிறேன் அது பிறகு தான் உணர்ந்து நல்ல மாதிரி இருப்பினம் இப்போ இன்று இன்று அந்த திருமண வயசுன்றது வந்து பதினெட்டு ரெண்டு நாங்கள் சொல்லப்படுது நாங்கள் நிர்ணயிக்கிறோம் ஆனால் இப்போ இன்றைக்கு வந்து வயது குறைந்தது இன்றைக்கு பதினாலு வயதுலேயே திருமணமானவர்கள் திருமணம் என்று சொல்லி தாங்கள் திருமண பந்தத்திலே ஈடுபடுற நிலை கூட இன்றைக்கு காலம் மாறி போயிருக்கிறது அதுக்கு அந்த அதான் சொல்லணும் அது சவால் நீங்கள் என்ன மாதிரி தெளிவாக சொல்லவில்லை அந்த சவால்கள் உங்களுக்கு ஏன் உங்களை ஏன் தாக்கவில்லை நீங்கள் எப்படி அதிலிருந்து தப்பி பிழைத்தீர்கள் ஏன்னா அது இன் வெளியில் பார்த்து கொண்டிருக்க ஏராளமான இளைஞர் யோதிகளுக்கான ஒரு சிறிய ஒரு செய்தியாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் எப்படி அதை எல்லோரும் அந்த அந்த பருவத்தை தாண்டியவர்கள் தானே அந்த பருவத்திலே அவ்வாறான சவால்கள் வந்திருக்கும் யாருக்கும் அதை நீங்கள் எவ்வாறு கையாண்டு கூடுதலாக ஒவ்வொரு எல்லாற்ற பிள்ளைகளுக்குமே ஃபேமிலி தான் கூட அக்கறை எழுதுகள் சொல்ல வேணும் அதால் அதை நாங்கள் முதல்ல அதை கேட்டு கேட்க வேணும் கேட்காமல் இருந்தால் அது அப்படியே பிள்ளையான பாதையில் தான் போக வேண்டி வரும் கேட் ஓரளவு கேட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலம் டீச்சர்ஸ் மூலம் கூடுதலாக சொல்கிற ஆக்கள் மூலம் கே கேட்டு நடந்தால் பதினாறு பதினெட்டு வயசில் வெடிங் செய்ய வேண்டிய அவசியம் வராது கூட ஆக்கள் சொல்கிறத கேட்டு நடக்க வேணும் கேட்டு நடக்க வேணும் வேறு என்ன சொல்ல உங்களை மாதிரி இளைஞர் ஜோதிகளுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் எங்களோட லட்சியத்தை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்கிற போது எங்களோட லட்சியத்தை நிறைவேற்றுற அந்த கொள்கை இருக்கிறதால அந்த அந்த இதுக்கு போகாமல் இருக்கு எங்களுக்கு ஒன்று லட்சிய பாதை ஒன்று இருந்தால் எங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சிறிய பிரச்சனை எங்களுக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்க மாட்டோம் எங்களுக்கு கொண்டு ஒரு இலக்கு கொண்டு இருக்கணும் எங்களுடைய பாதையில் நாங்கள் சரியாக சென்றால் மற்றது ரெண்டும் எங்களுக்கு சிறிய விஷயங்களாக தோணும் எங்களை இவ்வளோ ஆழமாக அப்படி வளர்த்துக்கு வளர்த்து விட்ட பெற்றோரை நினைச்சா இதெல்லாம் வேறாது நீங்கள் ஆசி நீங்கள் மைக் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை கேட்கணும் என்ற கேள்வி இப்போ அவர் ஆசிரியராக இப்போ பல்வேறு துறை பல்வேறு மட்ட பிள்ளைகள் இங்கே அவங்க குறிப்பாக இந்த பருவத்தினர் வந்து இந்த நிறுவனத்துக்குள்ளே வார வருகின்றார்கள் பொழுது பேசப்பட்ட பிரச்சனைகள் சார்பாக அங்கே உங்கள் முன்னுக்கு ஒரு கம்ப்ளைனாக ஒரு முறைப்பாடாக ஏதாவது வந்திருக்கின்றது அல்லது அது இவ்வாறு கையாளப்படுகின்றது நாங்கள் இதில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் இந்த இளைஞர் யுவதிகளோட பெரும்பாலும் வேலை செய்கிறபடியாக பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் இருப்பினும் அது அந்த கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பொறிமுறையின் மூலம் அவர்களுக்கான சரியான ஒரு வழி வழிகாட்டல் மற்றும் கவுன்சிலிங் 
அவ்வாறான செயற்பாடுகளை நாங்கள் நாமும் எதிர் எது வெளியில் இருந்தும் அது துறை சார்ந்தவர்களை நாங்கள் உள்வாங்கி அவர்களின் ஊடாகவும் இந்த விழிப்புணர்வுகள் மற்றும் பல்வேறு செயற்பாடுகள் மூலம் அவர்களை ஒரு சரியான ஒரு பாதையில் கொண்டு செல்கிறபடியா அவர்கள் எமது அதாவது எங்களோட ஆறு மாதம் அல்லது ஒரு வருட காலப்பகுதியில் இருக்கேக்கு அவர்கள்ட இந்த தவறான இந்த முடிவுகள் சம்பந்தமாக அவர்கள் தக்க வைத்து கொள்வதும் அவர்களை ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தொழிற்பயிற்சியை கற்று அவர்கள் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தொழிலை பெறும் மட்டும் அவர்கள் அந்த முடிவுகளை எடுப்பதை குறைத்து கொள்வதிலையும் நாங்கள் மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இருப்பினும் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு பாரிய ஒரு விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தி இருக்குது அதற்கு பெற்றோர்கள் அல்லது அது சா துறை சார்ந்தவர்களுடன் அதை கதைத்து அவர்களுக்கான தீர்வுகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதில் அந்த ஒந்த ஜோப் ட்ரைனிங் அண்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு களப்பயிற்சிட்டு கொடுக்குங்க அது எவ்வாறு தெரிவு செய்யப்படுகின்றது அது நீங்கள் சில நிறுவனங்கள் அழகி அணுகி அவர்களுக்கான வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்கின்றீர்களா அல்லது நிறுவனங்கள் உங்களை அணுகுகின்றனவா அல்லது இவர்கள் தனிப்பட்ட ரீதியாக தாங்கள் அணுகி உங்களிடம் இருந்து அதுக்கான அனுமதியை பெறுகின்றார்களா நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த மூன்று வழிமுறைகளும் பின்பற்றப்படுகிறது கூடுதலாக வந்து நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு துறை சார்ந்த பயிலுநர்களை தர சொல்லி கேட்டிருப்பாங்கள் அதே வேளையில் நாங்கள் அணுகி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கு ஆக்கல் வேணுமானு கேட்டிருப்போம் மூன்றாவது வந்து எங்கள்ட்ட படிக்கிற பயிலுநர்களே வந்து தங்களுக்குரிய இடங்களை சில இடம் அடையாளம் கண்டிருப்பாங்கள் அது அவங்களோட உறவினர்கள்ட இடமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பிற இடங்களாக இருக்கலாம் குறிப்பாக வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் எங்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு பெரிய சவால் தங்களோட பிரதேசத்தை விட்டு வெளியில் இருக்க பிரதேசங்களில் பயிற்சி பெறதுக்கு போகிறதுக்கு பெரிய அளவில் முன் வார இல்லை அதே போல் தங்கட பிரதேசத்தில் இருந்து சற்று தொலைவில் இருக்கிற இன்னும் ஒரு பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சி பெறதுக்கு முன் வார இல்லை எங்கள்கிட்ட இருக்க பெரிய ஒரு குறையென்று தான் சொல்லிக்கொள்ளணும் மேனுன்னு சொன்னேன் எங்களோட பயிற்சி நிலையங்களுக்கு வந்து இலங்கைன்ற பல பாகங்களில் இருந்தும் பயிலுநர்கள் வாராங்கள் கூடுதலாக வந்து மலையகமாக இருக்கலாம் அல்லது தூர இருக்கிற சிங்கள பிரதேசங்களுக்கு அண்மையில் இருக்க தமிழ் கிராமங்களில் இருந்தெல்லாம் வாராங்கள் அங்கே தமிழ் மொழியில் கற்கிறது கஷ்டமாக இருக்கின்ற வகையில் எங்களை நாடி வர்றாங்க ஆனால் அவங்கள் பாவிக்கிற அந்த வாய்ப்பு அளவில் வந்து உண்மையிலே சொல்ல வேணும் ஜாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற எங்களோட பிள்ளைகள் அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துறது குறைவாக குறைவாக காணப்படுகிறது அந்த நிலையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் நினைக்கிறேன் ஜாழ்ப்பாணத்தில் எப்படி நாங்கள் சுற்றி வந்தாலும் ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் அந்த தூரம் அமைஞ்சிருக்கும் அனைத்து வீதிகளும் சிறப்பாக இருக்குது போக்குவரத்து சிறப்பாக இருக்குது பெரிய அளவில் எந்த ஒரு வகையிலுமே பாதிப்பு இல்லை அந்த இந்த வகையில் வந்து எங்களோட பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் அல்லது பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் தங்களோட மனமாற்றம் உண்ட கட்டாயம் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் சில பிள்ளைகள் பயிற்சிகள் என்றதுக்கு தாங்களாக வந்து பொம்பளை பிள்ளைகள் கூட வேறு பிரதேசங்களை கேட்குறாங்க ஒன்று மொழி அறிவை தங்கள் வளர்த்துக்கொள்ள வேணும் தொழிலை வந்து இங்கே இருக்கிறத விட குழம்பில் இருக்கிறதுல சிறப்பாக வந்து உபகரணங்கள் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கும் அதுகளை படிச்சுட்டு வரணும் பிற கலாச்சாரங்களை கற்றுக்கொண்டு வரணும் என்றதில் வந்து பொம்பளை பிள்ளைகளே வந்து கேட்குறாங்க தங்களுக்கு குழம்பில் எடுத்துத்தாங்க பிற பிரதேசங்களில் எடுத்தாங்கன்னு சொல்லி ஒப்பிட்ட அளவில் எங்களுக்கு எங்கட பிள்ளைகள் ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு வழியில் போகிறதுக்கு முன்பெறது மிக குறைவாக இருக்கின்ற விஷயத்த வந்து இதில் பதிவு செய்யலாம் விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக அது ஒரு அது ஒரு எங்களுடைய ஒரு பாரம்பரியம் என்று சொல்லலாம் அது தனியாக பயிற்சியினர் அல்ல மாற்றும் அல்ல நாங்கள் அரச உத்தியோகத்தம் எடுத்தாலும் கூட அடுத்த ரோட்டில் தான் எங்களுக்கு அலுவலகம் வேணுமென்றது வந்து எங்களுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது பாரம்பரியமாக வந்த விடயமாகவே அது ஒரு பெரிய விசித்திரமான விடயம் அல்ல என்றாலும் கூட அந்த மாற்றத்தை நோக்கி நாங்கள் போக வேண்டும் என்று ஒரு புதிய ஒரு யுகம் புதிய ஒரு சூழ்நிலை புதிய கற்றல்கள் எவ்வாறு அதில் உள்வாங்கப்படுகின்றது என்பது அதில் ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்கும் நிச்சயமாக அதை இளம் வயதினர் இளம் பராயத்தினர் அதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடாக இருக்கிறது இப்போ இது நாங்கள் இந்த பயிற்சி நிறைய பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ இதில் குறிப்பாக வந்து நாங்கள் இதில் சொல்லியிருக்கீங்க சிலர் துவிச்ச முச்சக்கர வண்டி மற்றும் மற்றது தையல் பயிற்சி மற்றது 
ஆடை ஆடி ஆடை வடிவமைப்பு மற்றது இங்கே ஐசிடி என்றது இந்த இந்த பயிற்சி தான் என்றதை பற்றி எப்படி உங்களுக்கு தீர்மானம் அது யார் எந்த அடிப்படையில் அந்த தீர்மானத்தை எடுத்தீர்கள் பல ப இப்போ சொன்ன அறுவ எத்தனை வகையான பயிற்சி என்று சொன்னீங்க இருபத்தி நாலு வயதா வ வகையான பயிற்சி நிறைகள் இருக்கும் பொழுது நான் இதை இதை தெரிவு செய்த தெரிவு செய்கிறது வந்து எப்படி எப்படி அந்த தெரிவு நடந்தது எதை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு நீங்கள் அந்த தெரிவு பண்ணுறீர்கள் ஒன்று உங்களுடைய தகமை என்றது ஒன்று ஒரு வகையே அந்த தகமைக்குள்ளேயும் வந்து இந்த இது இது எனக்கு சூட் பண்ணும் இதைத்தான் நான் யோசிக்கிறேன் என்றது எப்படி அந்த தீர்மானத்துக்கு வந்தது எங்களோட ஆற்றல் விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்களுக்கு இது படித்தா வந்து இதன் மூலம் பல நன்மைகள் இருக்கும் எனக்கும் ஒரு விருப்பம் ஒன்று இருக்கும் எங்களுக்கும் விருப்பம் ஒன்று இருக்கும் டெய்லரிங் படித்தா என்னால் முடியும் தைக்க முடியும் மற்றவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் என்னால் உடை தைத்து கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கு அந்த விருப்பம் வேற வேற இங்கே த்ரீ வீலர் எடுத்தாக்க என்ன என்ன யோசிக்கிறீங்க என்ன அடிப்படை எப்படி வந்தது தீர்மானம் யார் எடுத்தது அதுதான் என்னுடைய கேள்வி அந்த தீர்மானம் இது 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 எனக்கு பெஸ்ட் இதுதான் நான் விரும்புறேன் என்ற தீர்மானம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அதுல ஒரு விருப்பமும் மற்றது அது அது செய்யறால அந்த முன்னேற்றம் அடையலாம் என்று மற்றது இதால வந்து ஆர்வம் <laughs> வீட்டில் வேற யாராவது அந்த அந்த தொழில் சம்பந்தமாக இருக்கிறார்களா அது கூடாக உங்களுக்கு ஒரு விருப்பம் வந்தது ரைட் ஓகே வேற வேற யார் எங்களால் எப்படி எப்படி நீங்கள் இந்த துறையை தெரிவு செய்தீர்கள் இப்போ வந்து இங்கே இப்பத்திய காலத்தில் எல்லாமே ஃபோன் டெலிஃபோன் தொலைக்காட்சி அது அப் அப்படியான இதுகள் தான் இப்பத்திய காலம் போய்கொண்டிருக்குது அதுக்கு முக்கியமாக வந்து ஐடி வந்து கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் தெரிஞ்சாதான் ஏதாவது ஃபோ ஃபோன் மூலம் இல்லாட்டிக்கு தொலை தொலை தொலைக்காட்சி மூலம் என்றாலும் அந்த அந்த அறிவுகள் இருந்தால் தான் நாங்கள் அதை இதண்டலாம் என்று ஐடி அங்கே யூஸ் பண்ணினோம் ரைட் ஓகே மற்ற நீங்கள் ஐடி படிக்கணுமன்ற ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்கு சின்ன வயசில் இருந்த ஒரு அதால் படிக்கிறேன் பாடசாலையில் ஐடி படிச்சிங்களா பாடசாலை படிப்பிக்கல நாங்கள் அப்போ டீச்சர் வந்து இல்லை நீங்கள் அந்த துறைக்கு போனீங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரியலை இதுதான் இப்படி ஐடி சம்மந்தமாக இப்படி நிறைய இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியலை டீச்சர் வந்து எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் அந்த படங்கள் போட்டுருவா நாங்கள் அதே விரும்பி பார்ப்போம் இப்போ எங்களுக்கு அந்த சின்ன வயசில் தெரியலை இது இப்படி தான் உலகம் போகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியலை அதால் இப்போ வந்து தான் யோசிக்கிறேன் ஐசி ஐசி படிக்கணும்னு ஆசை வந்ததால் தான் படிக்கிறேன் எனக்கு வந்து படிப்பு ஒரு பக்கம் இருக்க அந்த இந்த பை த்ரீ வீலர் கோர்ஸ் அந்த பைக் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அதனால் இந்த கோர்ஸுக்கு நம்ம ம் மேலே அப்படியாக உங்களுடைய தெரிவு இருந்தது எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுலேருந்து எனக்கு இந்த மெக்கானிக் வேலையாண்ட ஒரு ஆர்வம் பிடிக்குமான்னு சொல்லலாம் இப்போ அதால் த்ரீ வீலர் மெக்கானிக் செய்யணும்னு ஒரு ஆர்ட் ஒன்று இருக்குது வீட்டு <laughs> 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 நீங்கள் இன்னொரு இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் இதில் பார்ப்போம் கேள்வி இப்போ நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ காலம் பொதுவாக இந்த கோ வீட்டியைக்குள்ளே வந்து உங்களோட பயிற்சினை தொடங்கி இப்போ ஒரு ஆறு மாதம் இருக்குமா ஆறு மாதம் கூட சிலர் எவ்வளோ காலம் ஓ டூ வீக் ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் இருக்குது ரைட் வேற கூடிய நாட்கள் இருக்கா நான்கு மாதம் நான்கு மாதங்கள் வேற இங்கால 
new batch to wangi two weeks two weeks ninga ellarum ore batch oh right okay uh ipo naanga ipo two weeks um irukudhu oru naalu maasam irukku oru maasam irukku right prachana illa ipo ungalde edirpaarpu ipo இப்போ உங்களுக்கு என்பிக்யூ சான்றிதழ் கிடைக்குதுன்றது ஒரு எதிர்பார்ப்பு அது 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 ஒப்வியஸ் அது அதுக்குள்ளாலே அது வேறு கண்டிப்பாக சார் தான் இப்போ அதை விட அதை தாண்டி வேறு என்ன எதிர்பார்க்குறீர்கள் இந்த இந்த எதிர்பார்க்குறீர்கள் அல்லது வேறு என்ன அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இந்த விடிஏயில் நீங்கள் கற்கிறதால புரிய ரெண்டு கிழமை அனுபவம் அப்படி இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து ஆறு மாதம் படித்த முடிய ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் தெரிவினாம் இப்போ வந்து எங்கள் ட்ரைனிங்கில் வந்து எங்களோட திறமையை பார்த்துட்டு அரசாங்க வேலை கிடை கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் கூட கிடைக்கும் ஸோ அதாலேயும் கொஞ்சம் இது படிக்க வேணும் வீட்டிலேக்கு வந்து படிக்க வேணும்ன்ற ஆர்வம் வந்தது ரைட் இப்போ நாங்கள் வீட்டிலே கோர்ஸ் இருக்குது சரி அது நீங்கள் படிக்க வந்தீர்கள் அதில் சர்டிஃபிகேட் பெறுவீர்கள் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அது மாற்றிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி இப்போ நீங்கள் படிக்கிற விடியத்துக்கு அப்பால் வேறு என்ன நீங்கள் அங்கே கெயின் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அங்கேருந்து பெறக்கூடியதாக இருக்குது கூடுதலான தெரிந்து கொள்ளலாம் வாய்ப்பு கூடுதலான அனுபவம் கிடைக்குது என்ன வகையாக இப்போ வந்து டெய்லரிங்கில் வந்து கணக்கு தையல்கள் எல்லாம் இருக்குது இப்போ வெளியில் எங்கேயும் படித்தாலும் இலவா சொல்லித்தர முடியாது இப்போ அவங்க வந்து வெட்டுறதோ சரி தைக்கிறதோ சரி தங்களுக்கு வசதியாக வேகமாக சொல்லி தருவாங்க ஆனால் அங்கே வந்து எங்களுடைய டீச்சர் வந்து எங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் எத்தனை முறை போய் கேட்டாலும் பத்து தரம் போய் கேட்டாலும் அவங்களுக்கு திரும்பி திரும்பி சொல்லி தருவாங்க எங்களுக்கு விளங்காட்டி உங்களுக்கு அது ஒரு கூடுதலாக இதாக இருக்குது இந்த ஒரு கு மிக சுருக்கமாக வி விரைவான கேள்வி நீங்கள் பாடசாலை பாடசாலையிலேயும் ஆசிரியர்களை சந்திச்சிருக்கிறீர்கள் சார் தானே ஸ்கூல் டீச்சர் ஆசி இப்போ இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு ஆசிரியர் நீங்கள் ஆசிரியர்களை விரிவுரையாளர்னு சொல்கிறீங்களா ஆசிரியர்கள் இப்போ இங்கேயும் உங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் ரெண்டுக்கும் இடையிலே வித்தியாசமாக இருக்கா அந்த ஆசிரியர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் அவருடைய வில்லியன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ வந்து ஆசிரியர்கள் அந்த படிப்பை மட்டும்தான் மெயினாக சொல்லி தருவீங்க ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை ஒழுக்கம் மற்றது அந்த எல்லாத்தையும் சமமாக சொல்லி தருவீங்க ம் வேற ஸ்கூலில் வந்து ஆசிரியர் வந்து ஆசிரியர் ரெண்டா என்னென்று ஸ்கூல் போய் தான் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டு நாங்கள் அந்த அனுபவத்தை வச்சுக்கொண்டு இங்கே இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர் இன்னும் இங்கே இருக்கிற ஆசிரியரோட இன்னும் அதை விட கூடுதலான இதை வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் வேற வேற யார் எப்படி இருக்கு அந்த ஸ்கூல் ஆசிரியர் இவ இவளோட டீல் பண்ணிக்க பழகிக்க எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாச அனுபவமாக இருக்கு பாடசாலையில் வந்து எங்களுக்கு ஒழுக்கம் கல்விகளை தான் கூட வந்து எதிர்பார்க்கறது வந்து கல்வி ஆனால் இங்கே வந்து கூடுதலான விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தரணும் நீங்கள் ஒரு வளவாளராக வேற வேணும் ஆற்றல் உள்ளவராக வேற வேணும் என்றதுலே அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது இப்போ வந்து எங்களுக்கு ஏதாச்சு பயிற்சியல் தந்தாவோ இல்லாட்டி ஏதாவது கோம்பக் தந்தா நாங்கள் பாடசாலை செய்ய மாட்டோம் எங்கள் வச்சுட்டு பேசாமல் இருப்போம் ஆனால் இங்கே வந்து டீச்சர் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் கணக்கு விஷயம் தெரிஞ்சுள்ளமா அங்கே டீச்சர் வந்து எங்களுக்கு கூடுதல் சொல்லி தருவா உங்களுக்கு இந்தெந்த விஷயத்தை இதுக்குள்ளே போனால் கூடுதலாக பல நன்மைகள் கிடைக்கும் இதில் மூலம் செய்யுங்கன்னு கூட சொல்லியிருக்கா இதில் ஒன்று கேட்டிருந்தீங்க அந்த விட்டியில் வந்ததில் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட பிற விடயங்கள் என்ற வகையில் கிட்டமிட்ட ஒரு அலுவலக நடைமுறை எப்படி இருக்கணுமென்ற விடயம் இவர்களுக்கு அறியாமலே இவர்கள் கூட்டப்படுகிறது உண்மையிலேயே வரவு நேரம் அது கட்டாயமாக பார்க்கப்படுது அந்த டைம் பார்க்கப்படுகிறது திரும்பி போகிற நேரம் பார்க்கப்படுகிறது அவங்கள புற தோற்றங்கள் சம்பந்தமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது அது தொடர்பில் அறிவுரைகள் வழங்கப்படுகிறது விடுமுறைகள் எடுக்கிறது அது தொடர்பில் கடிதம் வழங்குறது இடையில் வழியில் போகிறான்னு சொன்னால் அது எப்படி செய்யணும் என்ற முறைகள் அவங்களுக்கு வழங்கப்படுத்தப்படுகிறது ஒரு வகுப்பறையில் எப்படி இருக்கணும் சக மாணவர்களோடு எப்படி அவங்க பழக வேணும் அணுக வேணும் அங்கே இருக்கிற சொத்துக்கள் அங்கே இருக்கிற பயிற்சி உபகரணங்களை எப்படி அவங்க பாவிக்கணும் என்றது இருக்குது 
காலம பிரேயராக இருக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்குரிய உடற்பயிற்சியாக இருக்கலாம் அல்லது கல்வெண்டியத்தை சுற்றி இருக்க சூழலை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதா இருக்கலாம் நீர்களை நீரை எப்படி பாவிக்கணுமென்ற விடயமாக இருக்கலாம் மின்சாரத்தை பாவிக்கிறதா இருக்கலாம் இவ்வளவு விடயங்களும் வந்து இவங்களுக்கு சில விடயங்கள் அவங்கள இதுக்குத்தானு சொல்லி அவங்களால் ஊகிக்க முடியாமல் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு அவ்வளோ விடயங்களுமே கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது வெளியில் போகிறதா இருக்கலாம் கிட்டமிட்ட சில வகையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவங்களோட பெற்றோர்கள் மாதிரி தான் எங்களோட ஆசிரியர்கள் அவங்கள பார்க்குறாங்க வெளியில் போகிறது பஸ் ஏறிட்டுன்றது வகைக்கும் இருக்கும் கிட்டமிட்ட ஒரு மாணவன் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு பிறகு அவன் வீடை போக சீரியலேன்னு சொன்னால் நிறைய கோள்கள் எங்களுக்கு வரும் எங்களோட உதவி பணிப்பாளருக்கு வரும் ஆசிரியருக்கு வரும் அவர்கள் வரையிலேன்னு சொல்லி அப்போ அவங்கள் திருப்பி அந்த வீட்டை போயிட்டாங்களன்ற வரையும் உறுதிப்படுத்தும் வரையும் எங்களுக்கும் டென்ஷனாக இருக்கும் அதே இது இப்போ இவங்கள் ஒரு அலுவலகத்துக்கு போயிட்டாங்களேன்னு சொன்னால் பெரிய அளவில் அலுவலகத்தில் சிரமப்பட மாட்டாங்களேன்னு சொன்னால் இவ்வளோ விடயங்களும் அவங்க அங்கே கற்றுக்கொண்டிருப்பாங்க மேலாக அந்த அவர்கள் ஒரு தொழிற்கல்வியை முடித்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அவர்கள் இணையா போகேக்க அவர்களை ஒரு முழு தொழில் வல்லுநர்களாக மாற்ற வேண்டிய கடமைப்பாடுகள்ட மத்தியிலே இருக்குது அவர்கள் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஜாயின் பண்ணி அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற சக உத்தியோகத்தர்களோட எவ்வாறு பலவீனம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வேலை எவ்வாறு அவர்கள் செய்து முடிக்கணும் அவர்கள் சா தொழில் சார்ந்த பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மற்ற அவர்கள் சார்ந்த பாதுகாப்பு அவர்கள் சார்ந்த சுகாதார சம்பந்தமான விடயங்கள் அனைத்திலையும் நாங்கள் கவனம் செலுத்தி அவர்களுக்கான அடிப்படை சம்பளத்தை அவர்கள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அவர்களுக்கான ஊக்குவிப்பு தொகைகள் அது சம்பந்தமான விடயங்கள் அனைத்தையும் இந்த கற்கனரிகள்ன்ற ஒரு அங்கமாக நாங்கள் அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறி அவர்களை நாங்கள் அந்த தொழிற்சாலையில் இணைக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்கு நாங்கள் இதுவரை பார்த்தது நிச்சயமாக இந்த ஒரு தொழிற்துறை அதிகார சபை தொழிற்பயிற்சி அதிகார சபை என்பது ஒரு ஒரு இன்றைய இளைஞர்களுக்கான ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கிறது குறிப்பாக இளைஞர்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அவர்கள் பாடசாலை கல்வியை நிறைவு செய்தவர்கள் அல்லது அந்த நிற அந்த பாடசாலை கல்வியை நிறைவு செய்கின்ற வயதை தாண்டியவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த அந்த மேற்படிப்புக்காக அல்லது அங்கே செல்ல முடியாதவர்கள் புதிய ஒரு முறைமை ஒரு அணுகுமுறை கூடாக தம்மை ஒரு தொழில் வல்லுநராக மாற்றுவதற்கு இந்த அதிகார சபை கூடான பயிற்சி வந்து ஒரு நிச்சயமாக அவர்களுக்கான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதில் ஐயம் இல்லை நாங்கள் இதுவரை கா இதுவரை நேரம் நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு அவர்கள் ஒரு அவர்களுடைய சூழ்நிலையிலே இருந்து அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற திறன்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த திறனில் இருந்து எவ்வாறு ஒவ்வொரு படிநிலை ரீதியாக அவர்கள் ஒரு அறிவிய அறிவியல் மற்றும் ஆற்றல் மிகுந்தவர்களாக மாற்றப்படுகின்றார்கள் என்று ஏனென்றால் இன்றைய காலகட்டத்திலே நாங்கள் எம்மை ஒரு சான்றிதழின் ஊடாக வழிகாட்டாத விடத்து எமக்கான எதிர்பார்ப்புக்கள் எமக்கான வாய்ப்புக்கள் மிகவும் அரிதாகவே காணப்படுகின்றது ஆகவே அந்த வகையிலே இந்த தொழிற்பயிற்சி அதிகார சபை என்பது ஒரு காலத்தின் தேவையாக ஒரு ஒரு பாரிய சேவைகளை சேவையை இங்கே சமூகத்துக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்னென்று சொன்னால் இன்று தரிதட்டி ஓடி அல்லது தரிகட்டி போகின்ற இந்த இளைஞர்கள் அந்த விடத்துக்கு செல்ல விடாது அவர்களை ஒரு தொழில் வல்லுநராக்கி அவர்கள் உள்நாட்டிலும் சரி வெளிநாட்டிலும் சரி அவர்களுடைய சொந்த ஆற்றல் சொந்த எண்ணப்பாங்கு அல்ல சொந்த எதிர்பார்ப்பு சொந்த விடயங்களிலே அவர்கள் நிலை நிறுத்தி அவர்கள் அது அதுக்கூடாக ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை முறையை ஏற்படுத்துகின்றார்கள் ஆகவே நிச்சயமாக அநேகர்களே நீங்களும் இதை அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இது இவர்களுக்கான உள்வாங்கல்கள் பத்திரிகையில் மூலமாக காலாகாலம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது நீங்கள் அதே நேரம் நீங்கள் கணனியில் கூடாக நீங்கள் அது சென்று அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது உங்களை நீங்களோ அல்லது உங்கள் சார்ந்த அயலவர்களுக்கோ அல்லது உறவினர்களுக்கோ இந்த தகவல்களை பரிமாற்றி நாங்கள் சகலரும் இன்று எதிர்காலத்தை நோக்கியதாக ஒரு அபிவிருத்தியை நோக்கியதாக எங்கள் நாடு செல்லுகின்ற வகையிலே சகலரும் ஒரு தொழில் வாய்ப்பை அல்லது தொழிற்துறைமை வாய்ப்பை பெற்றவர்களாக அதற்கான ஆற்றல் பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டியது ஒரு காலத்தின் தேவையாக இருக்கின்றது ஆகவே குறிப்பாக நாங்கள் யுத்த சூழலிலே இருந்து மீண்டு நாங்கள் ஒரு அபிவிருத்தி பாதையை நோக்கி செல்கின்ற நாங்கள் இன்று எமக்கு இன்றியமையாதது இவ்வாறான வளங்கள் அதாவது இளைஞர்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஆற்றல் மிகுந்த வளங்கள் எமது சமூகத்தை எமது நிலத்தை எமது தேசத்தை கட்டி காக்கும் அந்த வகையிலே இது ஒரு அறப்பெரிய அளப்பெரிய சேவை ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இன்று நாங்கள் அதற்கு சாட்சியாக அங்கே பயிலுனர்களையே வந்து உங்களுக்கான 
விடயங்களை கலந்துரையாடி இருக்கிறார் ராகவினேயர்களை இது உங்களுக்கான ஒரு சிந்தனைக்கான ஒரு நேரம் நீங்கள் சிந்தியுங்கள் செயற்படுத்துங்கள் ஒன்றிணைந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம் நன்றி மீண்டும் ஒரு சந் ஒரு புதிய ஒரு துணிப்பொருளே உங்களை அடுத்த கிழமை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சியுற்று நிறைவு செய்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்